ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കടലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം കടലക്കറി നോർമലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പലരും പല വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് വറുത്തരച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുമാതിരി തേങ്ങയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ നോർമലായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഇവിടെ കടല സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കടല ഫസ്റ്റ് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടല സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര സവാള എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നര ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടും ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയായി ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് അത് നമുക്കൊന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച കടല സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കണം മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഒരു നല്ല എരിവുണ്ടാവും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ച പൊടിയാണ് അതാ ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇത് കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെന്തതിന് ശേഷം ഉപ്പിടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കടലയും ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അതേ നിരപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോഴേ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് വിസിൽ വരെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു നിരപ്പിൽ ഇത് മാതിരി തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കിത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കടല വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കർ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഇത് ഒരു ഏഴ് വിസിൽ വരെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കതിന് വേണ്ട കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കടലക്കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സി ജാർ എടുത്തിന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കടല സോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ എടുക്കുന്ന അളവ് സെയിം അളവ് കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഇതിലേക്ക് ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളർ വേവിപ്പിക്കാൻ ചേർത്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഏകദേശം കുറച്ചൊരു ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കുറച്ചൊരു അളവിൽ അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടുന്ന അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് അതിൽ തരി തരി ഉള്ളത് മാതിരി അരച്ചെടുത്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് വിസിലിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കി വെച്ചതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സവാള പച്ചമുളക് അതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി കടലയും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ
ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് മാതിരി അല്ല കുറച്ചൊരു സെമി ഇത് മാതിരിയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇല്ലത് മാതിരി തന്നെ വേണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഇത്ര ഭാഗം കടലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അതുമാതിരി നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് വരും നമ്മളിതിപ്പം ഇതുമാതിരി തന്നെ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി നിന്ന് അത് ഫുള്ളായിട്ട് പുറമേ തെറിച്ച് പോകും നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവായിട്ട് ഗരം മസാല ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗരം മസാലേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുമാതിരി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കത് അത്ര കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടലക്കറി ഇത് റെഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടില്ലാത്ത മാതിരി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമാതിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് കൊട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അളവിനെയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് കടുക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഇതുമാതിരി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ സവാള ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് നിങ്ങളതിൽ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രോ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാളയും ഇതും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിച്ച് തന്നെ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഫ്രഷ് കവർ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് റെഡിയായ കടലക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറവിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത ഈ വറവ് വറവ് ചേർത്തതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കറിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും നല്ല നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇറങ്ങി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുമാതിരി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു കടലക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താ ലാസ്റ്റ് താളിച്ച് കൊട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതുമാതിരി സവാള വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില അതെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോഴും അതിന് അതിന് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റ് വരിക ഇത് ഇവിടെ ഒരു മണി മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഞാനിവിടെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വെള്ളയപ്പം പുട്ട് ചപ്പാത്തി പൂരി അതുമാതിരി സാധാരണ പ്ലെയിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്